，欢迎来到旅游儿语频道，我们在这里分享旅游和美食的视频。素食主义是一种生活方式的选择，包括不使用动物产品，包括食物、衣服和化妆品。尽管素食主义越来越受欢迎。但围绕这种生活方式，仍然存在许多神话和误解。在这篇文章中，我们将探讨一些关于素食主义的最常见的误解，并用事实证据来揭穿它们。误区一：纯素食者摄入的蛋白质不足。关于纯素饮食最常见的误解之一是它缺乏蛋白质。然而，有很多植物性蛋白质来源可供选择，包括豆类。豆腐、豆豉、坚果、种子和全谷物。根据美国饮食协会的说法，精心计划的纯素饮食可以提供最佳健康所需的所有营养素，包括蛋白质。误区二：纯素饮食缺乏必需的营养素。另一个误区是纯素饮食缺乏铁、钙和维生素 B 1 2等必需营养素。虽然通过纯素饮食获取某些营养素确实更具挑战性，但完全有可能通过食用各种植物性食物或根据需要服用补充剂来获取身体所需的所有营养素。误区三：纯素饮食很昂贵。虽然一些纯素产品可能比非纯素产品更贵，但植物性饮食可以负担得起。豆类、全谷物和蔬菜价格低廉，随处可见。素食主义还可以节省与可预防的慢性疾病，如心脏病、糖尿病和某些癌症相关的医疗保健费用。误区四：纯素食者不能锻炼肌肉或运动。越来越多的证据表明，素食主义实际上可能对运动表现有益。植物性饮食可能富含碳水化合物，而碳水化合物是运动的主要燃料来源。此外，纯素饮食可以提供增强肌肉和力量所需的所有必要营养素。误区五：素食主义是一种孤注一掷的生活方式。素食主义通常被视为一种孤注一掷的生活方式，但它可以根据个人需求和喜好进行调整。例如，一些素食主义者选择食用少量动物产品或遵循包括乳制品和鸡蛋在内的素食。其他人遵循弹性素食饮食，包括偶尔吃肉。总之，关于素食主义的神话和误解，通常基于错误信息或过时的信念。虽然采用纯素生活方式可能需要付出一些努力，但完全有可能在不食用动物产品的情况下过上健康、可持续和充实的生活。通过揭穿这些迷思并了解事实。我们可以做出符合我们的价值观和信仰的明智选择。感谢观看，我们希望在下一个视频中见到您。再见。